কনা আপুর সাথে অনেক আড্ডা জমে মিলার সাথে হঠাৎ দেখা হলে মানে চরম আড্ডা একটা আড্ডায় বসে কি গানও করা হয় অনেক আড্ডায় বসে গান হয় একদম শেষের দিকে হ্যাঁ শেষের দিকে অনেক গান হতে থাকে আর এছাড়া প্রচুর আড্ডা মানে গল্প এটা ওটা মানে কোথায় কে কি করছে ওয়ার্ল্ড মিউজিক কোথায় যাচ্ছে কিভাবে কি হচ্ছে বাংলাদেশের কে কোন স্টেজে কীভাবে পারফর্ম করলেন অডিয়েন্স রিয়াকশান কী ছিল কোনো অর্গানাইজারের এক্সপিরিয়েন্স কী ছিল এগুলো সব কিছু সফল মানুষ এরা কাজ করে যায় তারা ভুল করে আবার ভুল শোধ যায় কিন্তু কখনো হাল ছাড়ে না সঙ্গীত শিল্পী মেহরাবকে পেয়েছি আমরা একটা রিয়েলিটি শোতে এরপর থেকে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে আজকে সঙ্গীত শিল্পী মেহরাবকে নিয়ে আমি নাবিলা ইসলাম শুরু করছি আমাদের আজকে সান্ডিনের রূপকথা আশিকুর রহমান মেহরাব ক্লোজ আপ ওয়ান তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশের প্রথম আসরে সেরা দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিলেন দু সালে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম একক অ্যালবাম সাইরেন গান গাওয়ার পাশাপাশি সঙ্গীত পরিচালনার কাজটিও নিয়মিতভাবে করছেন মেহরাব স্যান্ডেলিনার রূপকথায় আমাদের আজকের অতিথি সঙ্গীত শিল্পী আশিকুর রহমান মেহরাব মানুষের ক্ষেত্রে ভালো মানুষ যার চিন্তা ভাবনা খুব পরিষ্কার বা চিন্তা ভাবনা খুব ভালো কোনো জটিলতা বা কুটিলতা নেই তাদেরকে ভালো লাগে সুন্দর লাগে আচ্ছা মেহরাবের তো অনেক মেয়ে ফ্যান আছে এবং অনেকে আপনার উপরে ক্রাশ সো বিয়ের পর কি মনে হয়েছে যে এই সংখ্যাটা একটু কমে গেছে না এমন এরকম হয়নি কারণ যারা আপনি যেরকম বললেন যে আমার উপর ক্রাশ বা আমার ফ্যান্স আমি তাদেরকে জানি না বা চিনি না তারা আমার ওয়াইফের সাথেও কমিউনিকেট করে আমার সাথেও কমিউনিকেট করে এটা কমেনি শপিং হ্যাবিট কেমন কি কিনতে বেশি ভালোবাসা শপিং হ্যাবিটের মধ্যে আমার ইলেকট্রনিক জিনিস এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমার গিটার বা স্টুডিও ইকুইপমেন্টস যেটা আমার গান বাজনার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করবে এটার প্রতি আমার এক ধরনের নেশা একটা এমনও হয়েছে যা আমার প্রয়োজন নেই সেটাও আমি কালেক্ট করে রাখি এটা আমার সবচেয়ে বেশি কি বলবো শপিং হ্যাবিট যদি বলি যে খেলাধুলা সেটা তো সবসময় করা হয় না করা হয় না আচ্ছা যদি হয় তাহলে কোনটা গেমিং এর মধ্যে পছন্দ গেমিং এর মধ্যে তো বেশিরভাগ সময় ওই শীতের সিজনে ব্যাডমিন্টনটাই এখন বেশি খেলা হয় আর কি ও তো গত কয়েক বছর ধরে তো একটুখানি অফ ডিউ টু প্যান্ডামিক অ্যান্ড অফ আর এছাড়া ফুটবলের আমার ফুটবল পছন্দ সেই সুতে তো অনেক এনার্জি দরকার হয় এনার্জেটিক পারফরমেন্সের জন্য তো সেক্ষেত্রে তো ফিটনেসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কি করেন ফিটনেসের জন্য আমার পার্সোনালি ফিটনেসের জন্য আমি প্রচুর গান শুনি আচ্ছা তাই হ্যাঁ আই ডোন্ট নো হাউ ইট হ্যাপেন্স লাইক ওয়েন আই লিসেন টু সাম আমি বেসিক্যালি একজন রক মিউজিক ফ্যান রক মিউজিক ওরকম একটা অ্যাড্রেনালিন রাশ দেয় আমাকে যেটা থেকে আমার মনে হয় যে দিস মিউজিক কিপস মি ফিট হ্যাঁ রাদার দেন রানিং অন দ্য ট্রেডমিল তারপরে যে কোনো ওয়ার্কআউট করা আমি মনে করি যে মেন্টাল ফিটনেসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ফিট রাখে আচ্ছা এখনো যখন পারফরমেন্স করা হয় তখন এখনো কি ফিমেল ফ্যান্সরা লিখে উইল ইউ ম্যারি মি এরকম কোনো কিছু না কারণ অলমোস্ট সবাই জেনে গিয়েছে আমি ম্যারি এর আগে যখন করা হতো তখন কিভাবে হ্যান্ডেল করতেন তখন আমার পর্যন্ত খুব বেশিরভাগ এই মেসেজগুলো আসতো না বা আসলেও আমি রিপ্লাই করতাম না রিপ্লাই করতাম না কারণ রিপ্লাই করলে আবার যদি বার্গেনিং আসে যে প্লিজ কোনো নেগোসিয়েশন অ্যাকচুয়ালি নট বার্গেনিং কোনো 
నెగోషియేషన్ నా షేజ్ ప్లీజ్ మ్యారీ మీ అండ్ దెన్ అగైన్ ఐ షెడ్ నో అండ్ దెన్ అగైన్ ప్లీజ్ మ్యారీ మీ దెన్ అగైన్ ప్లీజ్ మ్యారీ మీ ఓ ప్రాసెస్ అర్ జీత చైని అని ఐ స్టాప్ ఐకి ఇగ్నోర్ কোন টিভি লাইভ বা টিভি ইন্টারভিউতে যেতাম তখন আমি নিজেই খুব কনফিউজ থাকতাম কি পুরো হ্যাঁ অলমোস্ট অনেকগুলো সেট বের করতাম আমার ওয়ার্কআপ থেকে তো এখন ওই জিনিসটা একটুখানি কম হয় কারণ রুশি আমি ওর সাথে আগেই ডিসকাস করে নি আচ্ছা কী করা যায় বলো তো ও আমাকে বলে যে তুমি যেটা তুমি করছো কোনো কিছু চিন্তা করেছো আই গো লাইক আমি বুঝতেছি না কী পড়বো আচ্ছা সমসাময়িক যারা আছেন আপনার কলিগস সিঙ্গার ওদের সাথে কি আড্ডা দেওয়া হয় হ্যাঁ অনেক অনেক আচ্ছা কারা কারা মিলে আড্ডা দেন কিন্তু সিলেক্টিভ হ্যাঁ আমাদের যে ক্লোজ আপ ওয়ানের যে পরিবারটা ক্লোজ আপ ওয়ানের পরিবারের সাথে খুব বেশি সক্ষতা এছাড়া কনা আপুর সাথে অনেক আড্ডা জমে মিলার সাথে হঠাৎ দেখা হলে মানে চরম আড্ডা একটা আড্ডায় বসে কি গানও করা হয় অনেক আড্ডায় বসে গান হয় একদম শেষের দিকে হ্যাঁ শেষের দিকে অনেক গান হতে থাকে আর এছাড়া প্রচুর আড্ডার মানে গল্প এটা ওটা মানে কোথায় কে কি করছে ওয়ার্ল্ড মিউজিক কোথায় যাচ্ছে কিভাবে কি হচ্ছে বাংলাদেশের কে কোন স্টেজে কীভাবে পারফর্ম করলেন অডিয়েন্স রিয়াকশান কী ছিল কোনো অর্গানাইজারের এক্সপিরিয়েন্স কী ছিল এগুলো সব কিছু আমরা অনেক কিছু আড্ডা অনেক কিছু আড্ডা হয় এই মুহূর্তে আপনি কি কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন সামনে আমরা কি কি কাজ পেতে যাচ্ছি আচ্ছা এই মুহূর্তে আমি আমার মৌলিক গান নিয়ে বেশ ব্যস্ত কারণ আমার মৌলিক গানের মধ্যে একটা গ্যাপ পড়ে যায় একটা গান থেকে আরেকটা গান বের করতে জাস্ট বিকজ অফ দ্য স্টেজ শোজ স্টেজ শোজগুলো অনেক বেশি থাকার কারণে আমার স্টুডিও ওয়ার্ক একটুখানি সময় দিতে কম পারি আমি আর এই মুহূর্তে আমি বেশ কিছু তিনটা গান তিনটা মৌলিক গান নিয়ে আমি কাজ করছি যেটার মধ্যে একটা রবিউল ইসলাম জীবন ভাইয়ের লেখা সুর আমার এবং আরও কিছু গান গান প্রসেস আছে যেগুলো জানাতে পারবো সামনে স্টেজে যখন আপনি গান করেন তখন আসলে দর্শকদের কাছে কোন গানটার জন্য খুব বেশি রিকোয়েস্ট আছে সবচেয়ে বেশি রিকোয়েস্ট আসে আমার আড্ডা গানটার জন্য আড্ডা গানটার জন্য আজকে তো আমাদের একটা সুন্দর আড্ডা হচ্ছে আড্ডা গানটা একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে শিওর ওকে এই গানটা লিখেছেন আসিফ ইকবাল ভাই এবং এটার টিউনার কম্পোজিশন করেছে প্রিন্স মাহমুদ ভাই আড্ডা রাতে দিনে আড্ডা টেলিফোনে আড্ডা গদ বাধা জীবন ক্লাসের কোণে আড্ডা কলেজ রেলিংয়ে আড্ডা মধুর ক্যান্টিনে আড্ডা বন্ধুতা ভরা স্বপ্নে তারুণে আড্ডা দিয়ে এবং গান শুনে ছোট্ট একটা গিফট আছে আমাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রূপকথায় সঙ্গে আছে আমি রাহিমা সুলতান রিতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন রূপকথায় আমরা আপনাদেরকে প্রচুর রেমেডিস দেখিয়ে যাচ্ছি হোম রেমেডিস যার থেকে আপনারা আশা করি উপকৃত হচ্ছেন আজকে আমরা আপনাদের দেখাবো লিপ কেয়ার অনেকেরই দেখা যায় যে ঠোঁটে চামড়া উঠে ঠোঁটের কালার অনেক ডার্ক থাকে তারা কিন্তু বেশ মানে দেখা যায় যে ভেতর থেকে তাদের একটা সমস্যা হয় ইনফিরিটিক কমপ্লেক্সও তারা ভোগেন যে আমার ঠোঁটটা কালো তো আমি একটা রেমেডিস আজকে দেখাবো যদি আপনারা নিয়মিত অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার ঠোঁটের যে কালার আছে সেটা দুই তিন শেড বেড়ে যাবে কিন্তু নিয়মিত অ্যাপ্লাই করতে হবে 
আজকে আমার সঙ্গে আছে মডেল তোরা তোরা কেমন আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি তোরা তুমি কি কি করছো পড়াশোনার পাশাপাশি আমি পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকে একজন নৃত্যশিল্পী আর এখন অভিনয় করা হচ্ছে মডেলিং করা হচ্ছে এই তো খুবই ভালো তোরা লিপ কেয়ার তুমি তো বোঝই যে ঠোঁট এমন একটা জিনিস যে সৌন্দর্যের প্রত্যেকটা অংশ আমাদের শুধু ত্বকের দিকেই আমরা অনেক বেশি রকমভাবে দেখা যায় যে যত্ন নেই ফোকাস থাকি কিন্তু আমাদের লিপ আমাদের আই এগুলো কিন্তু সবই আমাদের সৌন্দর্যের অংশ প্লাস হেয়ার সব কিছু তো আমি আজকে লিপ কেয়ারের জন্য দুটো স্টেপে যাব একটা স্টেপে আমি সুগার নিচ্ছি সুগার দিয়ে স্ক্রাব করে দেখাবো পাশাপাশি লেমন জুস তো থাকবেই প্লাস সাথে একটু লেবু আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আর সাথে যাবে হলো হানি মধু এইটা হলো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হবে আমার এক টুকরো লেমন লাগবে নিয়ে নিলাম সেকেন্ড স্টেপে আমি এখানে একটু গুলিয়ে রেখেছি গরম পানিতে পেট্রোলিয়াম জেলি তার সাথে বিটের রস আমরা এখানে অ্যাড করেছি এটা যখন আমি একটা জারে রাখবো এটা শক্ত একটা ক্রিমের মতো হয়ে যাবে এবং অনেক দিন রেখে ব্যবহার করা যাবে তার সাথেও আমরা একটু লেমন জুস এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আর সাথে যাচ্ছে একটু আমন্ড অয়েল কারণ আমরা যখন লিপ বাম ইউজ করি দেখা যায় বামটা কিন্তু একটু অয়েলি একটা ইফেক্ট দেয় সেই ইফেক্টটা আমরা এখানে পেয়ে যাব এখন আমরা যদি বাড়িতে মানে এটাকে স্টোর করতে চাই দেন এরকম একটা কৌটার মধ্যে আমরা পুরো জিনিসটাকে রেখে দেব চলুন তাহলে নিজের উপর কেমন করে অ্যাপ্লাই করবেন দেখে নিন আমরা আজকে লিপ কেয়ার করব আপনারা দেখলেন আমি ক্রিম তৈরি করলাম আর পাশাপাশি আমি একটা স্ক্রাব তৈরি করলাম প্রথমে স্ক্রাবটা করব তবে সবচেয়ে আগে যেটা করতে হবে আমাকে লিপস্টিকটা তুলে নিতে হবে তোমার কি চামড়া উঠে মানে স্কিন ডেড সেল যেগুলো আছে তেমন ওঠে না অনেকের কিন্তু অনেক সমস্যা থাকে যে ঠোঁটের স্কিনের সারা বছরই তাদের ডেড সেল উঠে এবং সেটা খুবই এম্বারাসিং লিপস্টিক দেওয়া যায় না ঠিক মতো ঠোঁটটা ভালো লাগে না সব সময় লিপ বাম লাগাতে হয় এখন ঠিক আছে এখন আমি যেটা করব স্ক্রাব করব প্রথমে হানি এবং সুগার তুমি সবচেয়ে ভালো হয় আমি দিলাম তুমি নিজেরটা নিজে রাব করে নাও এই একটা সার্ভিস এটা আসলে নিজেরটা নিজে করাটাই বেটার ডেড সেলটা উঠে গেছে এবার তুমি জাস্ট মুছে নাও এবারে আমি যে বামটা রেডি করলাম তুমি জাস্ট এখান থেকে অল্প একটু হাত দিয়ে নাও অল্প খুবই সামান্য নিয়ে লাগিয়ে নাও খুব সুন্দর একটা কালার এসছে এবং স্কিনটা ন্যাচারালি গ্লো করছে কারণ আমরা লিপস্টিক দিলে একটু ম্যাট হয়ে যায় কিন্তু এই যে একটু চকচকে ভাব সেটা কিন্তু আসে না তোমার কি ফিল হচ্ছে বলো আমার লিপস্টিকের থেকে খুব বেশি ভালো ফিল হচ্ছে ন্যাচারাল লাগছে এবং লিপটা খুব হালকা লাগছে আর কালারও কিন্তু আছে হ্যাঁ খুব ন্যাচারাল পিঙ্কি পিঙ্কি একটা পিঙ্কি ভাব আছে আপনারা দেখলেন আমি লিপ কেয়ার কেমন করে করবেন বাড়িতে তাই দেখালাম আপনারা এইভাবে চাইলে আপনাদের ঠোঁটের যত্ন করতে পারেন এছাড়াও আপনাদের বডি পার্টের প্রত্যেকটা অংশেরই কিন্তু যত্ন করতে হবে তবেই প্রত্যেকটা অংশই সুন্দর থাকবে সুন্দর শুধুমাত্র মুখ নয় মুখেরও প্রত্যেকটা অংশের আমাদের যত্ন নিতে হবে সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্যান্ডিনা রূপকথায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালদিন আমার সাথে আছে শিলা এবং শ্রেয়া চলুন এ অংশে আমরা দেখব ইউগার মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের মাথা ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি মাথা ব্যথার মূল কারণ হলো আমরা সঠিকভাবে শ্বাস গ্রহণ করবার না করবার ফলে আমাদের এই জায়গাগুলোতে সঠিকভাবে অক্সিজেন যখন প্রবাহ বন্ধ হয় ঠিক 
তেমনি করে রক্ত চলাচল ব্যাহত হবার ফলে আমরা এগুলোকে ব্যথা অনুভব করি সেজন্য আমাদের এই ব্যথাকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যেটি করতে হবে ব্রিদিং এক্সারসাইজ কারণ আমরা জানি যখন প্রাণায়ামা বা গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন মূলত আমাদের এই জায়গাটি ক্লিনজিং হয় বা ভিতরে প্রত্যেকটি জায়গায় সঠিকভাবে অক্সিজেন এবং রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাই সেজন্য আমরা প্রথম শোকাসনায় বসে গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করব এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ব এই প্রক্রিয়াটি কমপক্ষে এক থেকে দুই মিনিট করবার পর আমরা অল্টারনেটিভ নোস্টাল ব্রিদিং করব সেই জন্য ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ডান নাক বন্ধ করে এবার বাম নাক দিয়ে সবটুকু শ্বাস গ্রহণ করব শ্বাস গ্রহণ করবার পর বাম নাকও বন্ধ রাখব ঠিক এই প্রক্রিয়ায় যখন বাম নাক বন্ধ হবে যেটুকু সময় নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করেছি তার তিন গুণ সময় শ্বাস ধরে রাখব এবং ছাড়ব যেটুকু সময় নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করেছি তার দ্বিগুণ সময়ে শ্বাস ছাড়ব এবার ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে সবটুকু শ্বাস ছাড়বার পর আবার একই প্রক্রিয়ায় ডান নাক দিয়ে সবটুকু শ্বাস গ্রহণ করে ঠিক তিন গুণ সময় নাক দুটো বন্ধ রাখব তিন গুণ সময় শেষ হয়ে যাবার পর আবার বাম নাক দিয়ে ধীরে ধীরে সবটুকু শ্বাস ছাড়ব ঠিক এভাবে কমপক্ষে দশ থেকে বারো রাউন্ড আমরা করবার পর আমরা ফিল করব যে আমাদের যে ব্যথা ছিল সেটি অনেক অংশেই নির্মূল হয়ে গেছে এখন আমরা আসন করব যে আসনের ফলেও আমাদেরকে মাথা ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারব সেই জন্য আমরা স্ট্যান্ডিং ফরওয়ার্ড ব্যান্ড করব সোজা দাঁড়িয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করে হাত দুটো উপরে তুলে আমাদের শরীরের সমস্ত টুকু প্রসারণ করে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে যতটুকু সম্ভব মাথাকে নিচের দিকে ছেড়ে দিব প্রিয় দর্শক এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনি মাথার মধ্যে এই অংশে কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করবেন না আপনি টোটালি এই অংশটিকে রিলিজ করে দেবেন শিথিল করে দেবেন আপনি লক্ষ্য রাখবেন প্রচুর রক্ত চলাচল বৃদ্ধি হবে যার ফলে আমাদের কোষগুলোতে প্রচুর অক্সিজেন প্রভাব বৃদ্ধি হয়ে মাথা ব্যথাটি দূর করতে পারবে এই এই অবস্থা থেকে আমরা হাঁটু ভেঙে হাত দুটো সামনে রেখে ঠিক এই অবস্থায় আমরা কাউ এবং কেট আসনটি করব কোমর উপরের দিকে উঠবে হ্যাঁ উপরের দিকে শ্বাস নিয়ে মাথা উপরের দিকে উঠবে এবং কোমর স্পাইন নিচের দিকে বাঁকা হবে আবার শ্বাস ছেড়ে প্রিয় দর্শক লক্ষ্য রাখুন এর ফলেও আমাদের মাথা ব্যথা শুধু মাথা ব্যথার জন্যই হয় না তার ফলে কিন্তু আমাদের শরীরের এরটি শিথিল না থাকবার ফলেও কিন্তু হয় এই আসনের ফলে সমস্ত শরীর আপনার লেনথিন হবে এবং রক্ত চলাচল বৃদ্ধি হবে যার ফলে মাথা ব্যথাটি দূর হবে এটি কমপক্ষে আট থেকে দশ বার করবার পর মধ্য পজিশনে এসে আমরা ডান দিকে একবার তাকাবো শ্বাস গ্রহণ করতে করতে আবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নিচে এবং শ্বাস ফেলতে ফেলতে বাম দিকে এভাবেও আমরা কতগুলো রাউন্ড করে নিব সবগুলো শেষ হবার পর আমরা চাইল্ড পোজে চলে আসব ঠিক এই প্রক্রিয়া থেকে আমাদের কোমরকে পায়ের গুড়ালির মধ্যে এবং মাথা ঠিক কোনোভাবেই চাই চাপ প্রয়োগ করা যাবে না হাত দুটো যতটুকু সম্ভব সামনে রেখে দেওয়ার ফলে আমাদের শোল্ডার এবং এই উপরের পোষণটি সম্পূর্ণরূপে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি হবে যার ফলে মাথা ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি আর চিরতরে যদি মাথা ব্যথা দূর করতে চান তাহলে আপনাকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হলো প্রতি ঘন্টায় আপনি যতক্ষণ সময় সজাগ থাকেন প্রতি ঘন্টায় যখনই আপনার মনে পড়বে তখনই কমপক্ষে চার থেকে পাঁচটি লম্বা প্রসারিত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবেন এবং ধীরে ধীরে ছাড়বেন চোখ বন্ধ করে করবেন আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি আপনাদের মাথা ব্যথা কখনোই থাকবে না প্রিয় দর্শক আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন